Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa'id bin Amir radhiyallahu an adalah seorang sahabat muhajirin Yang memeluk Islam beberapa waktu sebelum terjadinya perang khaybar Sejak keislamannya Ia tidak pernah tertinggal dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW Ia bukan sosok yang menonjol Walaupun memang memiliki keutamaan dan kesolehan seperti halnya kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak terekspos keutamaannya Bahkan banyak di antara mereka yang tidak dikenali secara umum Nama dan ketinggian akhlak serta sikap kepahlawanannya Termasuk Sa'id bin Amir ini Apalagi ia hanyalah dari golongan miskin Tetapi seperti yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Kalian tidak mengenalinya tetapi Allah dan para malaikat mengenali mereka Dikisahkan sebelum keislamannya Tepatnya di masa jahiliyah Sa'in bin Amir adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tanim di luar Maka Atas undangan para pemuka Kores untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Kubay bin Adi Yaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW setelah mereka menangkapnya dengan cara licik sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan. Sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harbi, Safwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua ini membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak, para pemuda, dan kaum wanita mendorongnya ke pelataran kematian dengan kuatnya Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Rasulullah Muhammad SAW Membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di badar dengan membunuh Khubai Manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya Si anak muda Sa'in bin Amir Al-Jumahi Berdiri tegak memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak Dia mendengarnya berkata Bila kalian berkenan membiarkanku sholat dua rakaan sebelum aku kalian bunuh Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat, Sholat dua rakaan Dua rakaan yang sangat baik dan sangat sempurna Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar kures dan berkata Demi Allah, aku tidak takut sedikit pun atas siksaan kalian ini. Tetapi jika kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperlama sholatku. Kemudian Sa'in melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya, mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempat ini, sedangkan kamu selamat? Khubaib menjawab, sementara darah menetes dari jasadnya. Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang. Sementara Rasulullah Muhammad SAW tertusuk oleh sebuah duri. Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib. Dan berkata, Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis. Dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman. Akhirnya Kubai pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Kures kembali ke Maka. Mereka melupakan Kubai dan kematiannya. Bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini Yaitu Sa'in bin Amir Kubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun Sa'in melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur Membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga
seolah-olah berdiri di depannya ketika dia sholat dua rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Khubai mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubai mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya, adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak. Mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, Menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung. Menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Kemudian ia berhijrah ke Madinah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Sampai Rasulullah wafat, Sa'in tetap setia berada dalam barisan khalifah-khalifah Rasulullah untuk menegakkan agama Islam. Pada masa Khalifah Umarlah namanya mulai dikenal. Karena Sayyidina Umar selalu memilih orang-orang soleh, suka beribadah. Zuhud dari dunia untuk memegang jabatan-jabatan di wilayah baru Islam yang mulai meluas Ketika Sayyidina Umar memecat Muawiyah sebagai amir Ataupun gubernur di kota Homs Yaitu kota kedua terbesar di Syam setelah Kufa Karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Umar Pilihannya jatuh kepada Sa'id bin Amir Sebagian riwayat menyebutkan bukan kota Homs Tetapi kota Damsyik Sa'id bin Amir didatangkan menghadap Khalifah Umar Tetapi ketika jabatan itu ditawarkan kepadanya Sa'id berkata Janganlah saya dihadapkan kepada fitnah ya Amirul Mukminin. Mendengar jawaban tersebut Dengan tegas Sayyidina Umar menjawab Tidak, demi Allah saya tidak akan melepaskan Anda Apakah kalian hendak meninggalkan saya? Setelah kalian membayar dan membebani saya dengan amanat dan kekhalifahan ini Walaupun sebenarnya ingin tetap menolak Sa'in bisa diyakinkan untuk memegang jabatan tersebut Dan memang tidak ada pilihan lain seperti apa yang disampaikan Umar Akhirnya Sa'in berangkat ke Homs bersama istrinya Yang sebenarnya mereka masih pengantin baru Istrinya adalah seorang wanita yang cantik Dan wajahnya selalu berseri-seri Sayyidina Umar memberikan perbekalan secukupnya kepada mereka berdua Karena mereka memang tidak memiliki uang dan bekal sendiri yang cukup untuk bisa sampai ke Homs Setelah beberapa bulan berlalu menduduki jabatan gubernur ataupun amir Dan secara ekonomi keluarga mereka mulai mantap Istrinya mengusulkan kepada Sa'in untuk membeli pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik Dan menyimpan sisanya sebagai tabungan Mendengar saran istrinya tersebut, Sa'in berkata Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada rencanamu itu? Setelah istrinya mengiyakan, Sa'in berkata Kita berada di suatu negeri yang perdagangan dan jual belinya amat pesat berkembang Sebaiknya kita minta seseorang menggunakannya sebagai modal Tentu keuntungannya lebih besar Bagaimana kalau perdagangannya rugi? Tanya istrinya Aku akan menyediakan borok atau jaminan untuk itu Bahwa kita tidak akan pernah merugi Baiklah kalau begitu Kata istrinya menyetujui usul suaminya tersebut Sa'in pergi sambil membawa uang tersebut ke pasar Kemudian membeli persediaan dan keperluan hidup keluarganya untuk beberapa waktu lamanya Ia memilih dari jenis yang paling sederhana dan murah Sisa uangnya yang masih banyak Dibagi-bagikan ke fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan Beberapa bulan berlalu 
sering sekali istrinya menanyakan tentang perdagangan dan keuntungannya. Sain mengatakan kalau semuanya lancar-lancar saja dan keuntungannya makin banyak. Hanya saja belum bisa segera diambil atau dicairkan. Pada suatu ketika, istrinya menanyakan hal yang sama. Sementara saat itu ada kerabatnya yang tahu bahwa Sain tidak mempunyai usaha perdagangan yang dijalankan orang lain. Ia tampak tidak mengerti dan bingung dan istrinya menangkap isyarat tersebut. Akhirnya istrinya itu bertanya lagi dan mendesak Sain untuk menjelaskan. Sain pun tertawa, kemudian menjelaskan apa adanya. Bahwa harta tersebut memang dibelanjakan atau diperniagakan di jalan Allah. Ia tidak berdusta. Keuntungannya akan jauh lebih besar dan bermanfaat bagi mereka berdua di akhirat kelak. Istrinya menangis penuh haru dan air mata yang membasahi wajahnya makin menambah kecantikannya saja. Sain menyadari godaan kecantikan istrinya tersebut. Dan ia tidak mengelak bahwa ia sangat mencintai dan takut kehilangan istrinya itu. Sain telah memasrahkan segalanya kepada Allah. Tetapi memang berkah Allah telah meliputi keluarga mereka Sehingga istrinya bisa menerima kenyataan ini Ia sadar tidak ada jalan yang lebih utama daripada mengikuti jalan yang dipilih suaminya Dan mengendalikan diri dengan sifat zuhud dan ketakwaan Suatu ketika Saidina Umar melakukan kunjungan ke Homs untuk mendengar pendapat warganya Sebagian besar mereka memuji kepemimpinan Sain hanya saja mereka mempunyai empat keluhan Pertama, Sain hanya menemui warganya untuk melayani jika matahari sudah tinggi Kedua, ia tidak mau melayani pada waktu malam hari Ketiga, setiap bulannya, dalam dua hari ia tidak mau menemui warganya sama sekali Dan yang keempat, terkadang tiba-tiba ia jatuh pingsan tanpa tahu sebabnya Sebenarnya Saidina Umar telah mengetahui atau mendapat firasat tentang jawaban Sain Karena pada dasarnya, sikap dan perilaku Sain dalam menghadapi dunia dan seluk beluknya Tidak jauh berbeda dengan sikapnya sendiri Namun demikian, untuk menguatkan dan membenarkan firasatnya Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Homs tipikal seperti apa sahabat Nabi yang memimpin mereka itu ia mempersilahkan Sain untuk menjelaskan langsung tentang keluhan masyarakat tersebut. Sain berdiri di depan mereka dan berkata, Sesungguhnya saya tidak ingin dan tidak suka menyebutkan alasan-alasannya. Mengapa hal tersebut terjadi? Tetapi karena kalian telah memaksa saya, saya akan menjelaskannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan saya. Mulailah Sain menjelaskan Mengenai ia tidak mau keluar sebelum matahari telah tinggi Karena keluarganya tidak memiliki dan memang tidak ingin memiliki pelayan Sain sendiri yang mengaduk tepung Mengeramnya beberapa saat sebelum akhirnya membuat roti untuk sarapan mereka sekeluarga Baru setelah itu ia sholat duha dan keluar menemui masyarakat yang membutuhkannya Mengenai ia tidak mau melayani di malam hari karena waktu malam hari tersebut ia mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Bukankah sudah cukup adil, yaitu dalam penafsiran dan istihad sain Siang harinya disediakan untuk melayani masyarakat Dan malam harinya khusus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai dua hari dalam satu bulan ia tidak keluar Lagi-lagi masalahnya karena ia tidak mempunyai dan tidak menginginkan adanya pelayan dalam rumahnya dalam dua hari tersebut digunakannya untuk mencuci pakaian-pakaiannya yang sebenarnya tidak terlalu banyak Tetapi justru karena itu, ia tidak punya pengganti jika dicuci dan harus menungguinya sampai kering Kalaupun bisa keluar, sudah saat senja hari atau bahkan tidak keluar sama sekali dalam dua hari tersebut Mengenai ia tiba-tiba pingsan Tidak lain adalah pengalamannya di masa jahiliyah ketika ia belum memeluk Islam saat itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khubai bin Adi Al Ansari dianiaya dan akan dibunuh oleh orang Quraisy. Ia melihat bagaimana tubuhnya dibawa dengan tandu, sementara dagingnya diiris dan dipotong. Kemudian tubuhnya disalib dan dibunuh. Setiap ingat peristiwa tersebut dan ia hanya berpangku tangan saja. 
sama sekali tidak ada tersirat keinginan untuk memberikan pertolongan kepada Kubai. Ia jadi gemetar karena takut akan diazab Allah karena sikap diamnya itu. Dan tanpa sadar, ia telah jatuh pingsan. Setelah memberikan penjelasan tersebut, ia berurai air mata hingga membasahi wajah dan janggutnya. Saidina Umar tidak bisa menahan diri, ia memeluk dan mencium kening Said sambil berseru gembira dan bercampur haru. Alhamdulillah, karena taufik Allah, benarlah firasatku dan benarlah pilihanku kepadamu. Beberapa orang sahabat dan kerabatnya menasehatinya untuk memberikan kelapangan belanja untuk keluarganya dan juga kerabat istrinya karena penghasilannya memang memungkinkan untuk merealisasikannya. Atas saran seperti ini, Sa'in menjawab dengan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin ketinggalan dari rombongan pertama, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka datanglah orang-orang miskin yang beriman. Mereka maju berdesak-desakan menuju surga tak ubahnya kawanan burung merpati. Lalu ada malaikat yang berseru kepada mereka Berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan Yaitu hisap Mereka menjawab Kami tidak punya apa-apa untuk dihisap Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Benarlah hamba-hambaku itu Maka masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang lain memasukinya Yaitu tanpa hisap Sekiranya mungkin ia tidak berada di bumi atau dunia lagi ia dapat berada di surga Firdaus Karena seluruh uang tunjangan dan gaji yang diperolehnya sangat banyak Tetapi yang diambil hanya sekedar saja untuk keperluan diri dan istrinya Sedangkan selebihnya dibagikan kepada yang lebih membutuhkan Tak ada yang dibawanya kecuali zuhud, kesolihan, ketakwaan serta kebenaran jiwa dan budi baiknya Semoga Allah meridai Sa'id bin Amir al-Jumahi dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya Sekalipun dia sendiri memerlukannya Demikianlah kisah sahabat Nabi Yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi Seorang gubernur yang zuhud Dan tidak mencintai duniawiya Wallahu a'lam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh